if they practice forgiveness, how can a Muslim will marry a woman and then devote her, marry another one, devote her, marry the third one, and they will still have one problem or the other? Is is that religion really? Bismillahir Rahmanir Rahim. Aman Urdu Lab ke aziz dosto, Assalamu Alaikum. दोस्तों आप जानते हैं कि ईसाइत तो इस्लाम इस दुनिया में दो مختلف مذاہب ہیں۔ عیسائی لوگ اکثر عیسائیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسلام کو غلط یا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ایک کوشش ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے کرنے ایک عیسائی پادری آ گیا۔ یاد رکھیے دوستو یہ عیسائی لوگ جو اسلام کو نیچا دکھانے چاہتے ہیں جان بوجھ کر دین اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان چار شادیاں کیوں کرتے ہیں جبکہ عیسائی تو پوری زندگی میں صرف ایک ہی شادی کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے نائجیریا میں سوال کرنے والے اس عیسائی پادری نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی مگر اس کا انداز بہت ہی جاہلانہ اور بدتمیزی والا تھا اس کی الفاظ سنیے پھر آپ کو اس کا سوال سنواتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کا شاندار رد عمل بھی آپ کو دکھاتے ہیں I'm a missionary, so I want to ask two questions. Number one question is, is Muslim really practice forgiveness? If they practice forgiveness, how can a Muslim will marry a woman and then devote her, marry another one, devote her, marry the third one, and they will still have one problem or the other? Is, is that religion really a true one? I want to know whether they really practice forgiveness. سوال کے لیے آنے والا عیسائی اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ ایگری کلچر یعنی کہ زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک مشنری بھی ہے اس شخص نے سوال میں کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اسلام معاف کرنے کی بات کرتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے لیکن یہ آپ لوگ معاف کرتے ہیں کہ بیوی سے غلطی ہو جائے تو آپ طلاق ہی دے دیتے ہیں پھر نئی شادی کرتے ہیں اس سے غلطی ہو جائے پھر طلاق دے دیتے ہیں یوں تیسری اور چوتھی شادی کرتے چلے جاتے ہیں ایک جانب تو اسلام کہتا ہے غلطی پر معاف کیا جائے لیکن مسلمان معاف کرنے کے بجائے نئی شادی کرتے ہیں طلاق ہی دے ڈالتے ہیں اس شخص نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا تھا کہ کیا یہ ہے تمہارا سچا دین دین اسلام کیا یہ معافی مانگنا سکھائی ہے اسلام نے مجھے آپ آج بتائیں کہ اسلام نے آپ لوگوں کو معافی کیسے سکھائی ہے شاید اس شخص کے الفاظ کچھ چبنے والے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کا سوال مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر زاکر نائک جواب دینے کے لیے اپنی نشست چھوڑ کر مائکرو فون کی جانب چل پڑے Is, is that religion really a true one? I want to know whether they really practice forgiveness. Brother Moses asked a very good question. He asked the question that do Muslims practice forgiveness? Dr. Zakir Naik was asking for a question about the purpose of the person's purpose. اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی سب سے پہلے آ کر عیسائیت کو ہی جواب دینا چاہا کیونکہ یہ ایک عیسائی تھا اور عیسائیت کو سچا اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس آدمی کا سوال کچھ جائز نہیں تھا دین اسلام میں طلاق کیوں رکھی گئی اس کی وجوہات واضح ہیں اور حکمت بھی واضح ہے دو انسانوں کا آپس میں تعلق اچھا نہیں بن سکتا اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر روز لڑتے مرتے رہیں بہتر ہے وہ طلاق لے کر الگ ہو جائیں دین اسلام میں طلاق لینے والی عورت کے لیے اس کے جائز حقوق بھی رکھے گئے ہیں جو کہ مرد پر فرض کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو پورا کرے یوں طلاق یافتہ عورت کو معاشرے میں تحفظ بھی دیا گیا ہے اس میں کیڑے نکالنا اس بات سے جوڑنا کہ تمہارے مسلمانوں کے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے اس لیے بات بات پر طلاق ہی دے دیتے ہو ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی لہذا ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے آتے ہوئے کہا کہ یہ صرف قرآن پاک نہیں کہتا کہ تین شادیاں کر سکتے ہیں طلاق دے کر اگلی شادی کر سکتے ہیں یہ بات تو بائبل میں بھی لکھی گئی ہے کیونکہ سوال کرنے والا شخص عیسائی پادری تھا لہذا ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے بائبل کا ہی حوالہ دے دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا گوسپل آف میتھیوز چیپٹر نمبر پانچ آیت نمبر اکتیس بتیس بائبل کے اس حصے کا ترجمہ اور مفہوم ہے وہ پہلے کا وقت تھا جب تم اپنی بیویوں کو بات بات پر طلاق دے دیتے تھے اب جب تک تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ زنا نہ کرے تم اس کو طلاق نہیں دو گے ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ ریفرنس حوالہ دینے کے بعد سوال کرنے والے کو ایک بار پھر سے یاد دلایا کیونکہ وہ تو ایک مشنری ہے اس کو ریفرنس معلوم ہوگا بائبل 
verse number 31 32 it says that it has been said of the old times that thou shall give a bill of divorce but i say unto you unless the person does fornication thou shall not give divorce gospel of matthew chapter number 5 verse number 31 32 ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر دنیا کے مختلف مذاہب کو دیکھا جائے تو یہودیت میں شروع میں طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں ہوا کرتی تھی پھر عیسائیت میں کہا گیا کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ زنا کرتی ہے تو اسے طلاق دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب آخری دین دین اسلام نازل فرمایا تو اس میں طلاق کے لیے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کب طلاق دی جا سکتی ہے قرآن پاک میں طلاق کو فرض قرار نہیں دیا گیا ضروری قرار نہیں دیا گیا بلکہ طلاق دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک نا پسندہ عمل ہے لیکن یہ آخری حل کے طور پر دین اسلام نے راستہ دکھایا ہے یاد رکھیے دوستو سوال کرنے والے نے یہ الزام لگایا تھا کہ مسلمان شادی کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں پھر طلاق دیتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں اور پھر طلاق دیتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کو بہت شوق ہے یہ کرنے کا جبکہ مسلمانوں کے مذہب دین اسلام اور ان کی مذہبی کتابوں میں طلاق کو ناز پسندہ عمل قرار دیا گیا ہے The rules keep on changing. In Islam, divorce is permitted, it's not compulsory, it's not encouraged, it's discouraged. Amongst one of the things which God Almighty hates things is divorce. But it is as a last resort. If a Muslim is divorcing a woman because she is not good or she does not give him his rights or does fornication etc. According to the Bible it is right, according to Quran also it is right. But if the woman is good, اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کیونکہ اس کے بیوی اس کے حقوق پورے نہیں کر رہی جو شریعت کے مطابق بیان کیے گئے ہیں یا پھر اس بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی تو دین اسلام اس کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے لیکن پہلے کوشش کی جائے کہ سلح صفائی ہو جائے دوسری جانب اگر کوئی شخص جس کی بیوی اس کی تمام شرعی حقوق کا خیال رکھتی ہے تمام حقوق پورے کرتی ہے اس کے باوجود کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں ہوتی تو یہ گناہ ہے اور دین اسلام میں ایسا کرنے کا ہرگز ہرگز حکم نہیں دیا بلکہ اس سے منع کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسا تو امکان ہے کہ عورت ہی طلاق لینا چاہ رہی ہے اگر عورت کو اپنا شوہر سمجھ نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ نہیں نبھا سکتی تو وہ بھی طلاق لے سکتی ہے دین اسلام نے بھی اس کا راستہ واضح کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مرد شادی کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے پھر شادی کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے یہ دونوں اطراف سے ہوتا ہے اور دونوں اطراف کو مکمل ازادی ہے جب چاہیں ساتھ رہیں اور جب چاہیں الگ ہو جائیں شری طریقے کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا طلاق ہونا کوئی بری بات نہیں ہو سکتا ہے میاں بیوی میں کوئی ایک اچھا نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی اچھے ہوں شوہر بھی اچھا ہو اور بیوی بھی اچھی ہو لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں لہٰذا وہ الگ ہونا چاہتے ہوں اور اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو وہ الگ ہو سکتے ہیں دین اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے لیکن اگر کوئی شخص غصے میں بدلہ لینے کے لیے یا پھر اپنے بیوی کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر اسے طلاق دینا چاہتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں تو یہ گناہ ہے ایسا کرنا غلط ہے ایسا کرنے والا آدمی دین اسلام پر عمل نہیں کر رہا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہنے کے بعد شاید اس عیسائی پر اپنا غصہ بھی اتارنا شروع کیا اور وہ چند لمحوں میں واضح ہو گیا کیونکہ اس عیسائی شخص نے بدتمیزی سے سوال کیا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے نہایت تحمل اور صبر کے ساتھ شاندار جواب دیا لیکن جاتے جاتے وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے نظر آئے Maybe they can have possibilities, both of them can be good. Both husband and wife can be good, but they may not be compatible. So if they're not compatible and if the life partner is not good, they can part and they can find new partners. She finds a new husband, he finds a new wife. What is wrong in this? But if a person just to ill-treat the woman, purposely divorces and marries someone else and divorces her to ill-treat her, then he's wrong. He's not following the Quran. He's not following Islam. ڈاکٹر زاکر نائک نے جو ہی اپنی بات مکمل کر چکے اور اس کے بعد کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں بچتی تھی اور اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے صحیح سے سمجھا دیا تھا اور انہوں نے قرآن مجید اور بائبل دونوں سے سمجھایا تھا چونکہ بائبل سے سمجھایا تھا تو اس عیسائی مشری پادری کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا
बजाय इसके कि डॉक्टर जाकिर नायक वहाँ खड़े थे और इससे सवाल करते कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और आमतौर पर डॉक्टर जाकिर नायक ऐसा ही कहते हैं कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ये कहकर माइक्रोफोन के सामने से हट जाते हैं लेकिन इस बार पादरी पर बहुत गुस्सा होने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी जो ही बात मुकम्मल की और वो माइक्रोफोन के सामने से बगैर कुछ कहे फौरन से हट गए और ये उनकी जानब से गुस्से का इजहार था और ये गुस्से का इजहार सवाल करने वाले इस ईसाई मिश्री तक पहुंचा था जिसके इर्द गिर्द लोग खड़े उसको हैरत से देख रहे थे और ये भी चंद लम्हों के लिए साकित नजर आया जो कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक अचानक से यूं हटकर क्यों चले गए दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक की जानब ऐसी इस ईसाई पादरी को समझाने के लिए जिस शानदार जहानत का मुजाह किया गया वो आपके सामने है आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट्स करके हमें लाजमी आगाह कीजिएगा हमें इंतजार रहेगा आखिर में अल्लाह तला ऐसी दुआ है अल्लाह तला हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ फैलाने की तोहफी के ताफरमाए वमा अलैना इलबलाबीन